졸업했어요. 술 마실 수 있어요. 성실한 염소 자리, 지랄 맞은 물병 자리. 끝! 어 밍밍해. 중식엔 고량주인데. 아, 역시 검정고시생은 수액 쩔어. 음 고량주다. 야! 지금 따라온 거냐? 따라온 거 아니야. 오해 풀러 온 거지. 어? 좀 놀래? 어 미안. 저그물 오백 cc가 얼마인지 알아? 너 라면 먹게? 어. 자 시작. 그만. 끓었어? 응. 자 그럼 이제 스프 넣고 넣고. 스테이크 넣고 면을 반쪽에서 넣으면 더 맛있어진대. 너는 벌써 면이 익고 있니? 응. 우리 집은 화력이 약해서 좀 기다려야 돼. 잘 따라오고 있지? 그럼. 아, 너 500ml 도유 있어? 응. 오늘 샀어. <웃음> 그걸로 맞춤 되겠다. 아, 나 바보네. <웃음> 나도 라면을 못 맞춰. 어. 그럼 맛있게 먹어. 어? 어, 어? 어, 너도 맛있게 먹어. 못 끊네. 못 끊어. 어차피 오래 있진 않을 거라 간단히 썼어. 명정재단에 문의해놨거든. 기숙사에 차고 있는 것 같고. 일단 먹고 얘기해. 아니 용건부터 얘기를 하고. 아 짜증나 뿌러. 응? 야! 야 왜? 너 탕수육에 소스를 부어버리면 어떡해? 어? 나 찍먹이란 말이야 찍먹. 아. 하, 진짜 배려도 없지. 너 어떻게 물어보지도 않고 이러냐? 아, 야난 그냥. 아 이걸 어떻게 먹어 이걸? 미안해. 그럼 간짜장은 부어 먹는 거 간짜장은 당연히 부어야지. 아 진짜 하지 마 하지 마. 아 됐고 내 공구나 돌려줘. 나 집에 갈래. 왜 침대 옆에 서랍에. 공구를 침대 옆에다 넣어놓고 난리야. 오빠는 회사 아르바이트 면접도 이렇게 좋은 데서 보나 봐요. 너니까. 일단 먹고 얘기하자. 아, 저 다른 분들은 언제 오세요? 아님 밥 먹고 사무실 가서 뵈는 건가? 실은 내가 너랑 데이트하고 싶어서 농담 좀 했어. 오빠가 밥 먹자고 하면 너 됐다고 그냥 가버릴 거잖아. 그러니까 아르바이트 면접이 아니고요? 너 진짜 속았던 거야? 권시현 귀찮아서 그냥 모른 척 따라온 줄 알았는데? 기분 나빴다면 미안해. 에이, 이해 좀 해주라. 맛있는 거 먹이고 싶은 이 오빠 맘. 당연히 기분 나쁘고요. 네. 사과도 받기 싫고요. 그리고 사과하실 때는 기분 나빴다면 그런 단서 붙이지 말고 정확히 사과만 하세요. 아빠 제자였던 오빠한테 제 예의 여기까지예요. 뭐야? 앉아였다. 어. 정확히 1인분 계산해 주세요. 네. 
저런 여자를 만나야 되는데 역시 데이트 나 그만할래 무슨 말이야? 힘들어 놀러 갔을 때 그런 생각했어 너한테 수진아 세주 같은 친구가 되고 싶다 당연히 우린 그럴 수 없지 우린 늦게 알았으니까 근데 내 마음이 힘들었던 건 그래서가 아니야 나는 너한테 수진아 세주 같은 친구가 되고 싶은 게 아니라 여자친구가 되고 싶었던 거니까 후회 안할 거냐고 했었지? 뭐 후회해 여행 갔던 거 서울 가려는데 남았던 거 너만 보면 반가웠던 것도 너한테 좋아한다고 말한 것도 전부 다 후회해 넌 나쁜 척 하는 게 아니라 그냥 날안 좋아하는 건데 내가 잘못 알았어 아니야 난네 사진 찍고 싶은데 왜넌안 그래? 왜내손 먼저 안 잡아? 왜 우리 첫 키스가 꿈속이었나 의심하게 왜 수지가 부르면 달려나가면서 왜 나랑 한 약속은 잊어 왜 이런 질문들을 하게 이거 봐 지금도 이렇게 애매하게 붙잡고 있잖아 수지가 뭐라고 했어? 난 낯설게 하는 사람 싫어 혼자만 바라보는 거안 해. 그리고 난 지금 우리 둘 얘기를 하고 있는 거야 수지가 뭐라고 했든 상관없이 가내 방으로 가서 얘기하자 아 맞다 여기 네 건물이었지? 아버지한테 연락 왔나? 얼굴이 어두워. 권시야! 아, 거기 있어. 내가 갈게. 아, 왜, 왜 뛰어와? 아, 진짜 조심 좀 하지. 음? 아니, 기념 촬영 좀 멋지게 해보려고. 네. 안 찍혔나? 소리 안 났지? 일로 와봐. 하나, 둘, 셋. 하나, 둘. <웃음> 하나, 둘. <웃음> 뭔가 부족한 것 같지 않아? 뭐가? 그 경주한테 배운 말인데 클리셰라고 이런 상황이 항상 있을 법한 그런 거? 이런 거? 맞잖아, 이런 거. 야, 넘어져. 아, 왜? 그 영화에서 철길 나오면 다들 이렇게 하잖아. <웃음> 나도 한번 해보고 싶었단 말이야. 야, 왜 웃냐? 어? 내가 
여주인공보다 안 예뻐서. 네가 더 예뻐. 안녕하십니까. 건축주님. 요청하신 대로 건축주님의 테라스는 별자리를 보기에 더없이 훌륭하며 1층의 회화 전시는 물론 중소 규모의 생애학 연주도 충분히 가능하십니다. 근데 혹시 양자리세요? 아, 왜 맨날 새벽에... 아, 너무 친한 척인가?